Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Viewers, pasangan ini memang tergolong unik jika wanita pada umumnya identik dengan pekerjaan memasak dan mengurus anak-anak. Sita mengaku suaminya lah yang lebih rajin melakukan pekerjaan dapur itu. Masak, urusan masak, urusan dapur, urusan makanan. Bapak ini, saya urusan makan doang. Pokoknya nih ya, bukan maksud mempromosikan, tapi Bapak ini emang... Um, tadi kan kalau ditanya, apa yang dari Mas Widi yang diingat dari soal gue apa? Nah, kalau gue ditanya balik itu, jawaban gue adalah... Dia nggak ngebeda-bedain antara ini urusan perempuan ini urusan laki-laki Baik itu urusan misalnya packing koper gitu misalnya Urusin anak, urusin makanan udah pasti Artinya kan kita bagi tugas ya uh, Equal aja gitu, kalau yang lagi bisa masak ya masak Kalau lagi bisa bersihin ya bersihin gitu Jadi kalau misalnya lagi uh, misalnya menjelang libur lebaran tuh lagi ada mbak udah nggak pusing Kalau saya tuh ya bagian nelfon ya bagian oke okay, ada apa masuk ke dapur deh yang urusan beli buah panci, wajan yang aneh-aneh aja, Bapak Widi, bukan saya. Enggak sih, dari awal emang udah, udah bilang, udah, gue nggak bisa masak nih. Gitu kan ya. Soalnya, soalnya tuh, ancaman gue udah soalnya ibunya tuh masak, pemasak handal ya, gitu, ya. tuh nggak masak ibunya. Bayangin dong, biasa kan katanya anak laki kalau ngeliat ibunya pengennya istrinya gini kan. Warning pertama gue langsung, gue nggak masak, udah selesai. Ternyata diterima. Jadi kalau bagian jajan, ya. <laughs> kalau makan enak, restoran enak, ya. <laughs> Setiap pasangan biasanya pernah merasakan titik terendah dalam pernikahannya Ada yang dihadapkan dengan persoalan materi Ada pula yang dihadapkan masalah sikap dan perilaku pasangan Terlebih di masa-masa pandemi beberapa waktu lalu Lantas bagaimana keduanya melewati masa-masa sulit tersebut? Alhamdulillah ketemu bercukup-cukup-cukup Lebih nggak cukup gitu jadi ya keto, sebelum ketemu dia malah saya yang lagi wah susah banget gitu, gitu deh susah. Tapi pas udah ketemu alhamdulillah cukup lah, tapi nggak berlebihan juga cukup. Mungkin karena kita kan juga sama-sama masing-masing eh, ya, punya kerjaan kamu. masing-masing ya income masing-masing. Jadi <coughs> eh, bukan agreement tapi yang kita jalanin adalah oke okay, ada uang bareng ada uang sendiri sendiri. Kalau emang perlu ngambil uang sendiri buat uang bareng ya nggak apa-apa gitu. Jadi artinya nggak eh, nggak terus jadi ketergantungan satu atau kedua gitu enggak nah kalau yang pandemi kemarin ya memang secara bisnis gitu saya kami berdua punya usaha masing-masing jadi di usaha kantor perusahaannya saya juga ada ya seperti semua perusahaan pada umumnya lah ya pada zaman pandemi kemarin dua tahun lumayan berasa lumayan harus ada pemotongan sana sini misalnya ada pengetatan di kanan kiri ya kita alhamdulillah ngejalanin itu tapi enggak enggak terus sampai apa ya berkesulitan banget gitu mudah-mudahan juga ke depannya nggak mudah-mudahan kita semua juga uh, kelar pandemi ini benar-benar bisa stabil lagi tapi alhamdulillah sampai sekarang ini sih nggak terlalu sih jadi kita masih bisa memenuhi hobi-hobi masing-masing ngurus, ngurus tabungan aja <laughs> posesif dan cemburu adalah dua sifat yang biasa dimiliki perempuan lantas apakah si kita termasuk istri yang cemburuan nggak pernah dia ngecek saya juga nggak pernah sih tapi ini kalau saya kasih dia dia jalanin amanatnya dengan benar gitu. ya kita sih saling percaya gitu ya nggak ya tapi kalau saya kemana pasti saya, saya kabarin gitu udah sampai mana pasti saya ya, kabarin itu lebih ke keselamatan sih maksudnya kan zaman sekarang nggak hmm. ada yang tahu ya di perjalanan sesimpel dari ke kantor ke kantor aja suka ada apa gitu ya jadi lebih ke ya udah kabarin ngabarin apa kemana terus jadi tahu misalnya pulang jam segini atau ada itu lebih ke sana sih kalau cemburu membina rumah tangga tentu bukanlah perkara mudah setiap keluarga pasti pernah mengalami kerikil-kerikil dalam rumah tangganya tak terkecuali dengan pasangan ini kalau sudah bertengkar siapakah yang paling sering mengalah Emang ada ma- kita manusia pasti ada 
ngomong marah habis itu tapi kalian lihat kita saling minta maaf ngelihat juga iya ya udah jadi justru ngajarin kayak pakai real life example gitu loh tanpa disengaja gitu ini marah gini terus minta maaf terus udah baik-baik lagi kan gitu jadi ya paling lama sehari loh nggak tahan ya tadi saya. kodain tadi tuh Kata saya hmm. kalau dua hari saya naik gunung <laughs>
Berapa persen cinta dan sayang kamu ke aku? 100 persen? Eh, ke kamu harus 100 persen. <laughs> <laughs> Yakin? Yakin, oke. Okay. Pernah kepikiran cari gebetan nggak? Kepikiran cari gebetan? Enggak. Tapi jujur bilang ke dia kalau dia yang ganteng. Seberapa bucin kamu? Kau tau gak bucin itu apa? Bener cinta. <laughs> gitu ya? Bener gak? Seberapa bucin kamu? Enggak ya. Kita mah biasa-biasa aja kan? Biasa-biasa aja. Tapi sayang kok. Tapi gak bucin. <laughs> Tapi sayang. Pernah ngerasa jenuh gak? Sama pasangan jenuh enggak? Kamu pernah gak jenuh? Enggak, baik itu yang senang, yang marah, enggak <laughs> ada jenuh, enggak sempet jenuh. <laughs> yang paling bikin kangen dari aku apa? Yang dimarahin. <laughs> Tuh kan, bener. <laughs> Makanan kesukaan aku apa? <laughs> Ba- semua <laughs> dimakan yang nggak basi uh, dimakan semua yang aku nggak suka dia suka yang orang nggak suka dia suka yang orang belum coba dia udah coba semua pokoknya dimakan nggak ada yang nggak dimakan enak kapan kali tra- kapan kamu terakhir bilang I love you hmm, baru semalam oh iya <laughs> semalam Usai menjajal tantangan love quiz, Sita dan Widi telah menyiapkan kejutan spesial untuk anak bungsunya yang tengah berulang tahun. Kita intip yuk viewers keseruan keluarga ini. Viewers pas banget nih hari ini tuh pas hari ulang tahunnya anak kami yang bungsu umur 6 tahun namanya Safi. Dan dia baru nonton Minion jadi senang banget. Nah kita kasih surprise kue temanya Minion. Yuk kita ambil dulu ya. Tadah. Kita kasih surprise. Kita taruh ini. Jadi kenapa Minion? Dia waktu kami lagi pergi dia nonton Minion sama neneknya, sama kakaknya dua sama sepupunya. Senang banget katanya ketawa ngekek-ngekek banget. Ya udah pas kemarin nanya-nanya mau apa kadonya atau ulang tahunnya mau diapain. Pokoknya mau kue, terus salah satu pilihannya pakai Minion deh. Di angka 6 sama umurnya 6. Oke, kita panggil Safinya sekarang. Safi. Surprise. Surprise. Selamat tahun, Safi. Waduh, thank you. Big hug, big hug. Big kiss. Jadi selain minion yang ada di sini, kita juga punya tiga minion. <laughs> yang paling kecil namanya Safi, umur 6 ya. TKB. Terus yang dua gede-gede ini kelas 6 SD. Ada Sahira, ada Satrio. Jadi semua namanya S semua sama dengan Sita, Pak Widi. Gak dapet bagian. Bagiannya bagian <laughs> bagian mengam- ini mami kita semua, ya kan? <laughs> Oke, sekarang kita potong kuenya. Siapa yang mau motong nih? Aku, aku mau coba motong. Oh, iya boleh nih. Bertiga dong. Oh iya boleh bener banget idenya bertiga. Gimana? Enggak mau. Gini gini gini. Coba terserah sebelah mana yang mau dipotong. Yes. Sebelahnya. Iha jadi. Wuh mantap. Mantap. Sedikit-sedikit aja mas bro, oke. Okay. 
Thank you, ma. Iya yeah, viewers, itulah perjalanan kisah cinta sang basis best jam Sita dengan sang suami Widi. Love story akan kembali lagi dengan cerita cinta dari sejumlah selebriti tanah air yang lainnya. Stay tune on love story. Bye bye. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.